நிலவின் தென்துருவத்தை ஆராய்வதற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் சந்திராயன் டூ என்ற விண்கலமானது விண்ணில் ஏவப்பட்டது அந்த விண்கலத்திலிருந்து ஆர்பிட்டர் பகுதி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்கு செலுத்தப்பட்டது ஆர்பிட்டரிலிருந்து விக்ரம் எனும் பெயரிடப்பட்ட லேண்டர் பகுதியானது நிலவை நோக்கி தரையிறக்கப்பட்டது அப்பொழுது நிலவின் தரைப்பகுதிக்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் நிலையில் லேண்டருடனான தகவலானது எதிர்பாராத விதமாக துண்டிக்கப்பட்டது பின்னர் ஆர்பிட்டர் பகுதி நிலவை சுற்றி வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் என இஸ்ரோ தெரிவித்தது மேலும் விரைவில் ஆர்பிட்டர் மூலம் லேண்டருடன் மீண்டும் தகவல் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படும் என இஸ்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் அண்மையில் ஆர்பிட்டர் மூலம் லேண்டர் இருக்கும் இடமானது அறியப்பட்டது என தகவல்கள் வெளியாகின தற்பொழுது அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இஸ்ரோ ஆராய்ச்சியாளர்களில் ஒருவர் கூறுகையில் விக்ரம் லேண்டர் முழுமையாக சேதமடையவில்லை லேண்டர் முழுமையாக உள்ளது எனவும் ஆர்பிட்டர் மூலம் விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் இடத்தினை பற்றிய தகவல் வெளியானது எனவும் விரைவில் இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியாகும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விக்ரம் லேண்டரை கண்டறிந்து அதன் மூலம் சிக்னலை பெற நிலவை அதன் தரைப்பகுதியிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரை ஐம்பது கிலோமீட்டராக குறைத்து சுற்ற வைக்க இஸ்ரோவானது திட்டமிட்டுள்ளது இந்நிலையில் சந்திராயன் டூ குறித்தான பரபரப்பான தகவல்களும் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது குறித்தான சில முக்கியமான தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன அதனை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் நிலாவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஆர்பிட்டர் விக்ரம் லேண்டர் பிரக்யான் ரோவர் ஆகிய மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கிய சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ கடந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ராக்கெட் மூலம் விண்ணுக்கு அனுப்பியது ஆர்பிட்டரிலிருந்து பிரிந்து சந்திரனிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுற்றி வந்த லேண்டரானது கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை நிலவில் தரையிறங்க முயன்றது இந்நிலையில் கீழ் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த லேண்டர் நிலவிலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்தபொழுது அதற்கும் பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்திற்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்பானது துண்டிக்கப்பட்டது லேண்டரை நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் பத்திரமாக தரையிறக்குவதுதான் சந்திராயன் டூ திட்டத்தின் முக்கியமான பணியாகும் சமீட்சை மூலம் லேண்டரை மிகவும் மெதுவாக தரையிறக்க விஞ்ஞானிகள் முயற்சித்த நிலையில் லேண்டருடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும் அதிர்ச்சியையும் அளித்தது இந்நிலையில் லேண்டரின் கதி என்ன ஆனது என்று தெரியாததால் அதை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியிலும் அதனுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலும் விஞ்ஞானிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டார்கள் இந்நிலையில் நிலவுக்கு அருகே தென்துருவத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுற்றி வரும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் ஆர்பிட்டர் நிலவின் தரையில் லேண்டர் விழுந்து கிடப்பதை நேற்று முன்தினம் கண்டுபிடித்துள்ளது ஆர்பிட்டரில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த கேமரா விழுந்து கிடக்கும் லேண்டரை தெர்மல் இமேஜ் எனப்படும் படம் எடுத்து இருப்பதாகவும் லேண்டருடன் தொடர்பு கொள்ள தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருவதாகவும் இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தார் லேண்டர் சேதம் அடைந்துள்ளதா என்பது பற்றி தெரியவில்லை என்றும் அப்பொழுது அவர் கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் சற்று நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் லேண்டர் உடைந்து நொறுங்காமல் கிடப்பது தற்பொழுது தெரிய வந்துள்ளது இது பற்றி பெங்களூருவில் நேற்று இஸ்ரோ அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில் பிரக்யான் ரோவருடன் கூடிய விக்ரம் லேண்டர் உடைந்து நொறுங்காமல் சாய்ந்த நிலையில் நிலவின் தரையில் கிடப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் தரையிறங்கும் பொழுது வேகமாக கீழ் நோக்கி வந்த லேண்டர் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அதாவது பள்ளங்களுக்கு இடையே அதன் அருகிலேயே விழுந்து கிடப்பது ஆர்பிட்டரில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த கேமரா மூலம் படம் எடுத்து அனுப்பிய படங்களின் மூலம் தெரிய வந்திருப்பதாகவும் லேண்டருடன் தொடர்பு கொள்ள முயன்று வருவதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் மற்றொரு அதிகாரி இது பற்றி கூறுகையில் லேண்டரின் நான்கு கால்களும் ஒரே சமயத்தில் நிலவின் தரைப்பகுதியை தொட்டிருந்தால் அது சாய்ந்திருக்காது என்றும் வேகமாக வந்ததால் அது சாய்ந்து விழுந்திருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார் லேண்டரில் உள்ள ஆண்டனாக்கள் ஆர்பிட்டரை நோக்கியோ அல்லது பூமியில் உள்ள தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்தை நோக்கியோ இருந்தால்தான் அதனுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்றும் இல்லை என்றால் தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு என்றும் அவர் கூறினார் லேண்டரின் வெளிப்புற பகுதியில் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி தகடுகள் இருப்பதாலும் உட்பகுதி பேட்டரிகள் நல்ல நிலையில் இருக்கும் என்பதாலும் அதற்கு மின்சார சப்ளை கிடைப்பதில் பிரச்சனை இருக்காது என்றும் அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார் தரையில் விழுந்து கிடக்கும் லேண்டரானது செயல்படும் நிலையில்தான் உள்ளதா என்பது பற்றி மீண்டும் அதனுடன் எப்படி தொடர்பு கொள்வது என்பது குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்தும் வருகிறார்கள் ஆர்பிட்டரில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த கேமரா மூலம் விழுந்து கிடக்கும் லேண்டரை துல்லியமாக படம் பிடிக்க அவர்கள் தீர்மானித்து உள்ளார்கள் என்றும் இதற்காக ஆர்பிட்டரை நிலவுக்கு அருகே கொண்டு வர விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும் தெரிகிறது ஆர்பிட்டரானது தற்பொழுது நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலவை சுற்றி வருகிறது அந்த உயரத்தை ஐம்பது கிலோமீட்டராக குறைப்பது பற்றி அவர்கள் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது ஆர்பிட்டரின் ஆயுட்காலம் ஒரு ஆண்டுதான் என்ற போதிலும் ஏழு ஆண்டுகள் வரையிலும் செயல்படுவதற்கான எரிபொருள் அதில் இருப்பதாகவே இஸ
நிலாவை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ திட்டத்தின் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட லேண்டர் நிலவில் இறங்கும் நேரத்தில் அதன் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் சந்திராயன் திட்டத்தில் சிறிது பின்னடைவு ஏற்பட்டதுடன் இந்நிலையில் விக்ரம் லேண்டர் என்ன ஆனது என்பது குறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிர ஆராய்ச்சியில் கடந்த சில நாட்களாகவே ஈடுபட்டு வந்தனர் வேகமாக சென்ற லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கும் பொழுது நிலவின் மேற்பரப்பில் மோதி சுக்குநூறாக சிதறிவிட்டதா அல்லது பத்திரமாக நிலவில் தரையிறங்கிவிட்டதா என்பது தெரியாமல் கடந்த தினங்களில் விஞ்ஞானிகள் அச்சத்தில் இருந்து வந்த நிலையில் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் பயணித்து வரும் ஆர்பிட்டரானது லேண்டர் இருக்கும் இடத்தை துல்லியமாக தற்பொழுது படம் பிடித்து அனுப்பியிருக்கிறது இதனால் லேண்டரின் தேடுதல் பணியில் முக்கிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதுடன் லேண்டர் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அதிலிருந்து எந்த தகவலும் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பதே உண்மை இந்த நிலையில் இதுகுறித்து தகவல் வெளியிட்ட இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் லேண்டரில் இருந்து சிக்னலை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் லேண்டர் இருக்கும் இடம் தெரிந்தாலும் லேண்டரின் செயல்படும் திறன் எப்படி உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையில் விஞ்ஞானிகள் தற்பொழுது இறங்கி உள்ளார்கள் லேண்டர் மீண்டும் செயல்படும் நிலையில் உள்ளதா அதிலிருந்து சிக்னல் பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா லேண்டரின் பாகங்கள் ஏதாவது சேதமடைந்துள்ளதா சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்தெல்லாம் விரிவாக ஆராய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஆர்பிட்டரின் உதவியால் மட்டுமே அதனை செயல்படுத்த முடியும் என்பதால் தற்பொழுது நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் உள்ள ஆர்பிட்டரை நிலவிற்கு நெருக்கத்திற்கு கொண்டு சென்று ஆராய திட்டமிட்டுள்ளார்கள் தற்பொழுது நிலவிற்கு நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள சுற்றுவட்ட பாதையில் உள்ள ஆர்பிட்டரை ஐம்பது கிலோமீட்டர் நெருக்கத்திற்கு கொண்டு வர இஸ்ரோவானது திட்டமிட்டிருக்கிறது ஆர்பிட்டரை நிலவிற்கு மிக அருகில் கொண்டு வருவது என்பது சாதாரணமான விஷயமல்ல தற்போதுள்ள அதன் செயல்பாட்டிலும் வேகத்திலும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாத வகையில் படிப்படியாக ஆர்பிட்டரை நகர்த்தி வந்து நிலவுக்கு அருகில் நிலைநிறுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஆர்பிட்டரை நிலவுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும் முயற்சி சந்திராயன் டூ திட்டத்தின் அடுத்த மைல் கல்லாக இருக்கும் என்றே கருதப்படுகிறது மேலும் நிலவின் பகல் பொழுது முடிவடையும் முன்னரே சந்திராயன் டூவை தொடர்பு கொள்ளும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்கள் சந்திராயனை இரவு வேளையில் ஏன் தொடர்பு கொள்ள இயலாது என்பது பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் நிலவின் தென்துருவ பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்ய இஸ்ரோ சார்பாக சந்திராயன் டூ விண்ணில் ஏவப்பட்டது அது தோல்வியில் முடிந்ததும் நாம் அனைவரும் அறிந்த விஷயம் அதிலிருந்த விக்ரம் லேண்டரை நிலவில் தரையிறக்க முயன்ற பொழுது எதிர்பாராத விதமாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு லேண்டரில் இருந்து சிக்னல் கிடைக்க பெறவில்லை இதனையடுத்து சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்த ஆர்பிட்டர் விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் மேற்பரப்பில் உள்ள இடத்தை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியது லேண்டருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்த விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு முயற்சிகளை தற்பொழுது எடுத்துக்கொண்டுதான் வருகிறார்கள் குறிப்பாக ஆர்பிட்டரை நிலவுக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நெருக்கத்திற்கு கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார்கள் இவ்வாறு நெருக்கமாக கொண்டு வரப்படும் பொழுது விக்ரம் லேண்டரின் நிலையை மேலும் துல்லியமாக படம் பிடிக்க முடியும் என்று இஸ்ரோவானது தெரிவித்துள்ளது பொதுவாக நிலவில் பதினான்கு நாட்கள் பகலாகவும் பதினான்கு நாட்கள் இரவாகவும் இருக்கும் என்பதால் பகல் பொழுதிலேயே லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள தீவிர முயற்சியில் இஸ்ரோவானது இறங்கியுள்ளது நிலவில் இரவு வேளையில் வெப்பநிலை மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி வரை இருக்கும் என்பதால் கடுமையான குளிர் காரணமாக லேண்டர் உறைந்துவிடும் எனவே பகல் பொழுது முடியும் முன்னரே லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள விஞ்ஞானிகள் இரவு பகலாக உழைத்து வருகிறார்கள் மேலும் நிலாவில் லேண்டரின் ஆயுட்காலமானது வெறும் பதினான்கு நாட்கள் தான் அதாவது நிலவில் அது ஒரு பகல் பொழுதில் தான் உள்ளது எனவே லேண்டர் தற்பொழுது உள்ள நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் பதினான்கு நாட்கள் தான் சூரிய ஒளி படுமாறி இருக்கும் ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று நாட்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் இன்னும் பத்து பதினோரு நாட்கள் தான் முழுமையாக உள்ளன அச்சமயங்களில் மட்டும்தான் அதன் மீது சூரிய ஒளிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒருவேளை லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிய பொழுது நொறுங்காமல் இருந்து அதில் உள்ள சூரிய ஒளி தகடுகள் செயல்படும் நிலையில் இருந்தால் இன்னும் பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு லேண்டருக்கு மின்சாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது அதற்குள் லேண்டருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் இதற்கான முயற்சியில் தற்பொழுது விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் இதுகுறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தரப்பில் கூறப்படும் செய்திகளாவது ஆர்பிட்டர் சாதனம் அனுப்பியுள்ள படங்களின்படி நிலவின் மேற்பரப்பில் லேண்டர் சாதனம் உள்ளது உண்மைதான் அது நொறுங்கவில்லை முழுமையாகத்தான் உள்ளது ஆனால் சாய்ந்து கிடப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது இந்த சாதனத்துடன் உள்ள பேட்டரி பயன்படுத்தப்படாமல் தான் உள்ளது மேலும் அதில் சூரிய தகடுகள் உள்ளதால் எரிபொருள் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய நிலை இல்லை ஆனால் அதில் உள்ள ஆண்டனா நமது கட்டுப்பாட்டு அறையை நோக்கியோ அல்லது ஆர்பிட்டரை நோக்கியோ இல்லை அவ்வாறு இருந்தால் மட்டுமே லேண்டர் சாதனத்துடன் தொடர்பு கிடைக்கும் என்றே நம்புகிறோம் இதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் தற்பொழுது செய்துதான் வருகின்றோம் இதற்கு முன் உதாரணமாக புவி வட்ட பாதையில் இருந்த பொழுது தகவல் துண்டிக்கப்பட்ட மற்றொரு விண்கலத்துடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுத்த முடிந்தது அதுபோன்று அவ்வளவு சுலபம் இல்லை என்றாலும் லேண்டர் சாதனத்துடன் தொடர்பானது மீண்டும் ஏற்படும் என முழுமையாக நம்புகின்றோம் ஆர்பிட்டர் சாதனம் மிகவும் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது முதலில் ஓராண்டுக்கு அது
அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஆர்பிட்டரின் ஆயுள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் இவ்வாறே இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது டிஆர்டிஓ எனப்படும் இராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் முன்னாள் விஞ்ஞானியான ஏ சிவதானு பிள்ளை இது பற்றி கூறியிருப்பதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் சிறந்த நான்கு நாடுகளில் ஒன்றாக தற்பொழுது இந்தியா உள்ளது இஸ்ரோவின் செயல்பாடானது மிகுந்த நம்பிக்கையை தற்பொழுது ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் நிலவில் தொழிற்சாலையை இந்தியா அமைக்கும் அதன் மூலம் நிலவில் இருக்கும் ஹீலியம் த்ரீ என்ற எரிசக்தி பொருளை பிரித்து அதனை எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும் அணுசக்திக்கு தற்பொழுது பயன்படுத்தப்படும் யுரேனியத்தை விடவும் நூறு மடங்கு அதிக சக்தி கொண்டது இந்த ஹீலியம் இவ்வாறு அவர் கூறியிருக்கிறார்